What's up guys? Welcome back to the vlog. For today's episode, gagawa ko ng minor cosmetic changes sa interior ni Yewon. And kung naalala nyo previously, gumawa ko mga DIY na video. Yun yung regarding sa pag, ano, pagbaklas ng uh, interior panels sa dashboard nung i10. And this time, kaya ko rin naman talaga sinimulan yun kasi may balak akong palitan ng kulay yung uh, mga panels na yun. For today's episode, matutuloy siya at gagamit ako ng vinyl kung tama ba pronounce ko kasi sabi nila vinyl daw ang tawag doon, hindi vinyl, hindi vinyl, vinyl, vinyl daw, daw. So, bahala na kayo kung anong pili nyo. At bahala ko siyang lagyan ng kulay kasi yung gray medyo parang dull tignan. And since bago lang ako sa mundo ng ano, ng pag-vinyl wrap, yung outcome nito hindi ako sigurado kaya... We'll see na lang din kung anong kalalabasan nito. Hopefully maging tama naman siya. And yung kulay nga pala since mahilig ako sa blue, kalata naman. It looks like something like this yata. Yun yung pagka blue. For now, since yun nga, murang uh, ganong sticker, yun lang muna magagawa kong uh, changes or modification kay Ewan. So tara, simulan natin. So this time around, nakahiram ako ng prying tool kay Rion. And dapat kapag ginamit to mas madadala na ako magtanggal ng mga ganito since binaklas ko na to dati uh, alam ko na kung saan yung points na kailangan suksukin this should be easy this time around shoutout nga pala kay Rayon sa pagpapahiram na ito aking tulong na ito one ang panel kasi ng icon din texture. So, kapag mga ganito, pag nilalagay ng vinyl sticker, nakikerry over yung, pag yung mga texture niya. So, titignan ko lang muna kung okay bang as is na digitan na lang na sticker or kung mas maganda na lihain siya. Kasi most probably mas maganda pag nililiha para smooth din yung surface. At mas maganda yung finish na magawa ng uh, sticker. So ngayon, kung detailed nyo titignan sa blay kasi may iba pa palang hindi na totally na ano. Pero tinuloy ko rin still. At ganyan na siya. Hihiwain ko na lang. At since baguhan ako, mapapatawad ko sarili ko dahil sa blay yung mga gawa ko. Kaya naman, dami kong sa blay. Lalo na dito. Pero still, maganda pa rin siya tignan. Uh, hiwain ko lang yung isang ganito pa. And can't wait na makita siya ang itsura niya pag may kabit na. Sure. So yun guys, uh, inahabot na ang gabi. And... Oh, as you can see, yung ibang imperfections naman niya, although visible sa naked eye talaga. Once na ikabit mo na at tignan mo sa malayo, malayo. Hindi na rin halos halata. Not bad na rin. And kung idikit lang muna natin for the meantime, pwede na. Looks good na. Kaso, hindi dyan nagtatapos yun dahil... Bala ko rin siyang kabitan na ito, which is yung, oh, ito, isang EL wire para at night meron din siyang onting bling bling bling, more like mga show off lang. Since wala rin akong, ah, tawag ito, since napundi rin itong aking dome light, napag-isipan ko na temporary ito na lang muna ang gamitin ko. Since bihira ko lang din naman siya gamitin, ito. Uh, for the looks lang naman, kumbaga show off lang, huwag nyo akong gayahin and wala akong pakailang ko i-judge nyo ako. Pero this thing is nonsense din naman. Oh, ano lang talaga, bling bling lang. 
Iisip ako muna kung paano ko siya ikakabit uli dahil natesting ko na siya before pero this time around try ko hanapan ng paraan ng magandang way para kabitan kabit uli siya dito. And guys, finally nakuha ko na din. Finally dumating din ang order ko from Shopee para kay Yewan. It was at this moment that he knew he fucked up. Finally it came after how many months of waiting? Finally. Now it's time to unbox this 9 inch Android head unit. head unit itself and a bunch of cables okay so as you can see this is my current setup uh, there's a uh, tablet mounted on the dashboard this is a tab s 8.4 okay just for a reference that is the 8.4 inch and this one is the 9 inch android head unit Underneath the hazard button, there's this locking mechanism here. You just have to pinch this one and then it's good to go. But mine just broke. Uh, it became brittle uh, by age. So now I just have to resort to just forcing myself to push this out. And then it should remove this panel. Okay, so there you have it. The panel has been removed, but unfortunately this locking mechanism of mine broke uh, it became so brittle due to its old age so if ever you're gonna use this tutorial uh, in your case just uh, take care of the clips here so that you won't end up uh, having the same issue as i did just be gentle with the clips so there you have it once you remove those two then you can now view the radio and it's up to you if you want to change or remove the panel is now exposed okay so to proceed it's best if i just remove this four screws that are holding this mount This is for the head unit is this one which is not the same size which is on this one because they're different it's about wiring or electrical stuff I decided to reach out na lang to Kuya Charlie which is dito sa me BP1 to help me with the installation And yun nga, I purchased that kind of head unit para nga kay Ewan sana Kaso apparently, nakakuha ko ng isang most probably na lemon unit As far as I can remember, wala pang one week nung nabili ko siya Tapos bigla na lang siya nasira Like I said sa previous vlog ko It was hell of an experience Hell of an experience Hell of an experience It was hell of an experience nga talaga I don't know how I don't know why Basta na lang siya namatay Ang weird lang kasi it's still picking up radio signals So, so kumbaga pagka-on mo na sasakyan Mga siguro a minute or so Bigla ka makakarinig na ng, ng mga tugtog galing sa radio Talagang FM signals na detect niya Kahit na hindi mo pa siya ipindutin 
wala kang makita sa screen, wala kang mapipindot bigla ka nalang may marinig na sounds at medyo choppy yung reception pero nakakagulat lang kasi diba bumigay na nga wala nang display pero gumagana pa rin ng ganun na hindi mo pinipindot ang FM tapos ayun pa, ang hirap ka usap nung seller kasi check what So ang nangyayari, hindi talaga kayo nagkakaintindihan na maayos. Tsaka ang daming behind the scenes na nangyayari na hindi ko nababalak ikwento kasi napaka negative talaga. Kaya guys, bahala na kayo kung kukuha kayo ng radyo. Wala naman napigil sa inyo. Honestly, maganda rin naman talaga ang ano, mga head unit ngayon na touchscreen na may LCD na ganun. Compared sa dati na plain lang. Ang mapapayo ko na lang is kumuha kayo ng something na may warranty. Lalo na yung may mga replacement as soon as possible na kailanganin mo. Kasi sa ngayon talaga, you can't deny na o oh, mura sa mga online stores. Pero syempre may compromise. Ang kapalit nito is yung sacrifice mo kumbaga sa pag-claim ng warranty. So kapag cheaper price sa usual na price ranges ng mga items na nabibili natin, means cheaper quality din kumbaga. There's no doubt about it. Yes yung iba, tumatagal naman. Pero time will tell din naman kung sakali. Kaya kung may mga ganun kayo, ingatan nyo na lang din talaga. Kaya kung may mga nabili kayo mumurahin, ingatan nyo na lang talaga para tumagal. Unlike kasi to sa mga bumili ka ng branded, kahit hindi mo masyado alagaan, matagal pa rin ang buhay ng mga ano talaga, may quality. Rule of thumb din kasi, you always get what you paid for. So that's about it. See you guys in my next episode. This is Bry of Wheels and Chill.